আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব দা সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন বাংলাদেশের সিকিউরিটি অফিসার পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথে থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য প্রশ্নগুলি সবগুলি সংগ্রহিত সেই ক্ষেত্রে প্রশ্নে যে কোনো ভুল থাকলে আশা করি আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন অঙ্ক শুরু হবে এক নম্বর অঙ্ক দিয়ে এক নম্বর অঙ্ক ছিল এয়ারটেক্স টুয়াইস অ্যাজ মাচ টাইম এস বি অন থ্রাইস অ্যাজ মাচ টাইম এস সি টু ফিনিশ এ পিস অফ ওয়ার্ক ওয়ার্কিং টুগেদার দে ক্যান ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক ইন টু ডেজ সি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক অ্যালোন ইন অর্থাৎ এ বি এর দ্বিগুণ সময় নেয় এবং সি এর তিন গুণ সময় নেয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সবাই একত্রে যদি দুই দিন কাজটি শেষ করতে পারে তাহলে সি একা করলে কতদিনে শেষ করতে পারবে তো আমরা ধরে নেই এ বি সি এর ক্ষেত্রে এ করতে পারে হচ্ছে সিক্স এক্স ডেজ এ বি করতে পারবে হচ্ছে থ্রি এক্স ডেজ এ আর সি করতে পারবে হচ্ছে টু এক্স ডেজ এ তাহলে আমাদের শর্তটা পূরণ হয় যে এ সি এ তিন গুণ সময় নেয় বি এর দ্বিগুণ সময় নেয় তাহলে এখানে যেহেতু বলা আছে তারা একসাথে করতে পারে হচ্ছে দুই দিনে তাহলে একদিনে করতে পারবে হচ্ছে ওয়ান বাই টু আর এ একদিনে করতে পারে হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স বি একদিনে করতে পারে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এক্স সি একদিনে করতে পারবে হচ্ছে ওয়ান বাই টু এক্স পরিমাণ কাজ এই একদিনের কাজ যোগ করলে ইকুয়াল টু আসবে তিনজনের সম্মিলিত একদিনের কাজ বা এটা করলে আসবে হচ্ছে সিক্স এক্স এটা আসবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এটি এটা কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে থ্রি বা আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু সিক্স বা এক্স ইকুয়াল টু লিখতে পারবো হচ্ছে টু এক্স যদি আমাদের টু হয় আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সি ক্যান ডু এ ওয়ার্ক অ্যালোন ইন সি এক এক দিনে করতে পারে অতএব সি এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে টু এক্স ডেজে করতে পারে টু এক্স ডেজ ইকুয়াল টু টু ইন টু টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর ডেজ অর্থাৎ চার দিনে কাজটি সম্পন্ন করতে পারে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার টু নাম্বার টুতে বলা ছিল এ টু ডিজিট নাম্বার ইজ সাচ দ্যাট দ্য প্রোডাক্ট অফ ইটস ডিজিট ইজ এইট হয় অ্যান্ড এইটিন ইজ অ্যাডেড টু দ্য নাম্বার দ্য ইন্টারচেঞ্জ দেয়ার প্লেসেস ডিটারমাইন দ্য নাম্বার অর্থাৎ বলা আছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্ক দ্বয়ের গুণফল হচ্ছে আট এবং সংখ্যাটির সাথে আঠারো যোগ করলে সংখ্যাটি উল্টো দিক থেকে লিখলে যা হয় তার সমান হয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সংখ্যাটি কত তো আমরা ধরে নেই হচ্ছে ইউনিট ডিজিট হচ্ছে ওয়াই এবং টেন্থ ডিজিট হচ্ছে এক্স তাহলে নাম্বারটা হবে হচ্ছে টেন এক্স প্লাস ওয়াই তো প্রশ্ন মতে যেটা বলা আছে দুইটা ডিজিট গুণ করলে আসবে হচ্ছে এইট অর্থাৎ এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু এইট আসবে আরেকটা বলা আছে এই টেন এক্স প্লাস ওয়াইয়ের সাথে যদি আমরা এইটিন যোগ করি তাহলে সমান সমান হবে নাম্বারটা ইন্টারচেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ টেন ওয়াই প্লাস এক্সের সমান হবে এই দুইটি ইকুয়েশন আমাদের সমাধান করতে হবে তাহলে এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে নাইন এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এইটিন বা এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে মাইনাস টু বা এক্স ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে ওয়াই মাইনাস টু এখন এখানে যদি আমরা মান বসাই এক্সের মান তাহলে পাবো হচ্ছে ওয়াই ইন্টু ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু এইট বা ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো মিডল টার্ম করব ওয়াই স্কোয়ার চার দোকানে আট মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস টু ওয়াই মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো বা ওয়াই ওয়াই মাইনাস ফোর প্লাস টু ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো বা ওয়াই মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো অতএব ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস টুটা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ডিজিট এখানে নেগেটিভ হতে পারবে না সেই জন্য আমরা ওয়াই ইকুয়াল টু ধরে নিব হচ্ছে ফোর ওয়াই যদি ফোর হয় তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়াই মাইনাস টু অর্থাৎ ফোর মাইনাস টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু অতএব নাম্বারটা হবে হচ্ছে টেন এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টেন ইন্টু টু প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি প্লাস ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ নাম্বারটা হবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রিতে বলা আছে আমিন হ্যাজ টুয়েলভ পিসেস অফ টাকা টেন অ্যান্ড টাকা ফাইভ নোটস ইন হিজ ওয়ালেট If the total value of all notes is less than taka 95, what is the maximum number of taka 10 notes that he has? So, we have to say that the note is x. The note is the note. The note is the note. 
তার কাছে আছে যেহেতু তার কাছে 12 পিস নোট আছে তাহলে 12 মাইনাস x এটা হবে হচ্ছে 5 টাকা নোটের পরিমাণ তাহলে 10 টাকার নোটের তার সমমূল্য হচ্ছে 10x আর 5 টাকার নোটের সমমূল্য হচ্ছে 5 into 12 মাইনাস x এই সবগুলো মিলিয়ে হয় হচ্ছে লেস দ্যান 95 টাকা তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে লেস দ্যান 95 এটা লিখতে পারবো বা এটা করলে আসবে হচ্ছে 10x 60 মাইনাস 5x লেস দ্যান 95 বা এটা আসবে হচ্ছে 5x লেস দ্যান 35 বা x লেস দ্যান 7 x লেস দ্যান 7 মানে হচ্ছে x অবশ্যই 7 এর চেয়ে কম হবে অতএব আমরা বলতে পারবো x 6 যেহেতু ম্যাক্সিমাম বলা আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু less than 7 রয়েছে আমরা 6 5 4 3 2 1 সবগুলি ধরতে পারবো না শুধুমাত্র ম্যাক্সিমাম যেটা 6 টা ধরতে পারবো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে 10 টাকার নোট হবে হচ্ছে 6 টি 6 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 4 নাম্বার 4 এ বলা ছিল এ ট্যাঙ্ক ক্যান বি ফিল্ড বাই ট্যাপ x ইন 20 মিনিটস এন্ড বাই ট্যাপ y ইন 60 মিনিটস বোথ দা ট্যাপস আর কেপ ওপেন ফর 10 মিনিটস এন্ড দেন দা ফার্স্ট ট্যাপ x is closed after this the tank will be completely filled in অর্থাৎ বলা আছে x টেপ দিয়ে পূর্ণ হয় হচ্ছে 20 মিনিটসে আর y টেপ দিয়ে পূর্ণ হয় হচ্ছে 60 মিনিটসে বলা আছে দুইটা টেপে যদি 10 মিনিট খোলা থাকে তাহলে তারপর x বন্ধ করে দিলে y টেপ দিয়ে কতক্ষণে ফিল আপ হবে তাহলে আমরা x টেপ 1 মিনিটে পূর্ণ করবে হচ্ছে 1/20 পার y টেপ 1 মিনিটে পূর্ণ করবে হচ্ছে 1/60 পার তাহলে দুইজনে মিলে 1 মিনিটে পূর্ণ করবে হচ্ছে 1/20 1/60 এখন আমরা ধরে নিচ্ছি যে তারা চললো হচ্ছে 10 মিনিট এর প্রশ্ন দেওয়া আছে তাহলে ইনটু 10 আসবে প্লাস হচ্ছে বাকি যে সময়টা থাকবে সেই সময়টা কাজ করবে হচ্ছে y y টেপ 1 মিনিটে করে হচ্ছে 1/60 ধরে নেই হচ্ছে বাকি সময় লাগবে হচ্ছে x মিনিট তাহলে x মিনিট করবে হচ্ছে x/60 এই আমার ট্যাবটা ফিলআপ হয়ে গেল প্রথম 10 মিনিট ফিলআপ হলো এতটুকু বাকি সময় এতটুকু ফিলআপ হলো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 1 সম্পূর্ণ অংশ বা এটা করলে আসবে হচ্ছে 1/2 1/6 x/60 1 বা 60 যদি আমার লসাগু হয় তাহলে আসবে হচ্ছে 30 10 x 1 বা x 40 60 বা x equal to আসবে হচ্ছে 20 অর্থাৎ আফটার দ্যাট অর্থাৎ এই 10 মিনিটের পরে আর অতিরিক্ত সময় লাগবে হচ্ছে 20 মিনিট এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর নাম্বার 5 নাম্বার 5 এর একটা সিম্প্লিফিকেশন এসেছিল 3 এন্ড 4 বাই 1 ডিভাইডেড বাই 1 এন্ড 1 বাই 4 মাইনাস 1 বাই 2 ফার্স্ট ব্র্যাকেট 2 এন্ড 1 বাই 2 মাইনাস 1 বাই 4 মাইনাস 1 বাই 6 হোল বার थर्ड ब्रैकेट क्लोज थर्ड ब्रैकेट क्लोज तो এটা করার ক্ষেত্রে আমরা জানি বার দাও থাকলে বার এর কাজটুকু আগে করতে হয় তাহলে আসবে হচ্ছে এটা যদি আমরা করে ফেলি 3 4 12 আর 1 হচ্ছে 13 4 ডিভাইড বাই এটা আসবে হচ্ছে 5 4 1 বাই 2 এটা আসবে হচ্ছে 2 2 কোণে 4 সরি 2 নিচে আর 4 আর 1 আসবে হচ্ছে 5 মাইনাস এইটুকু যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাবো হচ্ছে 12 হবে লসাগু এটা আসবে হচ্ছে 3 মাইনাস 2 ইকুয়াল টু 13 বাই 4 ডিভাইডেড বাই 5 বাই 4 মাইনাস 1 বাই 2 এটুকু করলে আমরা পাবো হচ্ছে 12 5 6 30 মাইনাস এটুকু হচ্ছে 1 তাহলে 1ই থাকবে থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়াল টু 13 বাই 4 ডিভাইডেড বাই 5 by 4 minus 8 as we'll say 24 or the bar the corner 24 or it as we'll say 29 13 by 4 divided by 8 as we'll say 24 charge for 24 so we'll say 5 by 3 minus 29 equal to 13 by 4 divided by 8 as we'll say 24 over as we'll say 1 তারপর লাইনে আমরা যদি করি তাহলে আসবে হচ্ছে 13/4 যেহেতু ভাগ আকারে আছে তাহলে উল্টো হয়ে যাবে 24 নিচে আসবে হচ্ছে 1 এটা কাটলে আসবে হচ্ছে 6 6 তার আসবে হচ্ছে 78 অর্থাৎ 78 হবে হচ্ছে নির্ণেয় সরল মান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর 
ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ